Um, first of all, I just want to say that uh, I need not repeat what I said uh, in the hall there, but uh, the conference that is taking place here is absolutely important uh, to the people of Kenya. Um, matters of arbitration or alternative dispute resolutions are really essential and I would really, I hope Mr. Salim will share the soft copy of my remarks uh, with you so that you can extract uh, some of the issues that I was focusing on. But more so that uh, this is the way to go, it's the way for the future. Uh, we cannot all uh, channel all our disputes to the courts, we must find different mechanisms. It will be cost effective, time effective, uh, and at the same time, it can help unlock a lot of potential for the business community, both in Kenya, regionally, and internationally. So uh, I hope you will give them the, uh, the support that is necessary uh, to give this conference the profile that it deserves. Um, uh, that is one aspect. Uh, now the second aspect maybe uh, it's about the current political situation. Um, sometimes it's better to respond to the questions that you may have and then I can make my remarks towards the end of it. So on the political scenario that is evolving. Uh, ladies and gentlemen, I'm ready to perhaps uh, hear from you if you have some issue that you want to raise uh, before I make my, my general comments. If not, then I'll go ahead and make the comments. Uh, unajua uh, kwanza ni vizuri tufahamu kwamba mataifa yote ulimwenguni yana njia mbili pekee za kutafuta pesa ambazo watatumia kwa mambo ya maendeleo njia moja ni kukopa kutoka katika inchi za kitaifa za ki, uh, inchi zingine ama uh, benki kuu ya dunia na kadhalika hiyo ni njia moja mnakopa pesa ili mnatumia hizo pesa kujenga barabara kujenga mabawa na kadhalika lakini hatimaye lazima tulipe hizo pesa njia pili kwa serikali kupata pesa ni kutoza ushuru na kile kimefanyika katika finance bill uh, sio ama finance act sasa sio kitu kigeni nadhani nyinyi mimi nilikuwa waziri wa fedha kika ni lazima waziri wa fedha atoe mpangilio yake kuhusu vile ataimarisha mambo ya kupata ushuru katika taifa la Kenya kwa hivyo watu wasizungumzie finance act kama ni kitu kipya la kwa kisheria ni lazima kila mwaka finance act kwanza ni finance bill alafu inakuwa act baada ya president kuweka sahihi ikishapita kwa bunge kwa hivyo tumemaliza huo muda kwa hivyo kile sisi tunauliza wale ambao wanazidi kufanya hali ya makadirio kuwa kisingizio lakini lengo lao kabisa hawajaamini kwamba walipoteza uchaguzi
mpangilio wa Finance Act. Finance Act haikulazimishwa na serikali. Finance Act ilikuwa mswada pendekezo zikaenda kwa bunge, wa bunge wakajadiliana himaye wakatoa uamuzi kutoka pale kulingana na sheria inapeleka kwa rais ndio naweka sahihi kwa hivyo huo mswada ama finance act imepitia kwa bunge imepitia kwa kila uh, sehemu ambayo ni lazima ipitie kwa hivyo mimi naona kwamba uh, wale ambao wanakimbizana kwamba wanataka maandamano kila siku tumewahi kufanya kazi na hawa jamaa miaka iliyopita mimi nataka niwaambie kwamba hii ni mbinu ambayo imetumika hapo awali kwamba baada ya uchaguzi watu wanaleta mambo ya fujo ili wakatiwe nusu mkate kwa serikali kwa sababu sasa hawa jamaa walisema watatoa budget yao parallel na budget ya waziri professor njuguna ama hamukusikia si walisema watatoa alternative budget mimi nataka niulize nyinyi ndugu na dada ambao mko katika uh, media je hiyo alternative budget yao mpaka wa leo iko wapi kwa sababu basi tungeona kwamba proposal yao ni hii na proposal ya serikali ni hii lakini hawa hawajetoa ile alternative budget kwa hivyo ni vurugu tu sasa ukivunja express way ukivunja zile stalls booths the express way na nyinyi mnajua kwamba hiyo expressway imejengwa kwa mkopo. Imejengwa kwa mkopo hiyo expressway. Ni lazima tulipe, wewe na mimi tulipe. Kupitia kwa njia ya ushuru. Na pale kwa expressway watu wanaitumia wanalipa kwa sababu hizo pesa ndio zinaenda kuchangia hali ya kulipa hiyo expressway. Sasa ni nani anahudumu ana ama ana, anadhuru uchumi wetu? Si ni wale ambao ambao wanavunja infrastructure ambayo imejengwa na ushuru wenu. Sasa wewe unaenda kwa mashule. Wengine walivamia karibu Uh, ile shule ya kianda kianda kule Nairobi hata ni bahati wanafunzi hawakuwa pale kwa sababu hatujui hao majangili wangefanya nini kama wangepata watoto wetu wasichana wakiwa kwa shule hizi kuwa uh, una demonstrate yeah? na sheria yetu inasema kweli unaweza fanya demonstration lakini inasema article 130 37 you should be unarmed and peaceful wakati unafanya demonstration unarmed and peaceful sasa kama jamaa amebeba amebeba mawe kwa mkono anarusha kweli yeye anafata sheria kulingana na hiyo article 37 ya katiba yetu la ameingia kwa hali ya ukorofi kwa hivyo sisi tunasema kwamba tutasimama imara kama taifa na tunaambia wale ambao wanafikiri kwamba huo mtindo ni ule ambao tunasema skuma ama intimidate the government into submission the government will not be intimidated into submission everybody must follow the law 
na wewe kama ulipoteza uchaguzi kama azimio walipoteza uchaguzi walipoteza na kupitia kwa sheria wakapata nafasi yao wakaenda kwa Supreme Court na tena wakapoteza kwa Supreme Court sasa tunaingia mwezi wa moja, tuko kwa mwezi wa moja tangu uchaguzi jameni ni usingizi gani hawa jamaa wako nao kwamba hawajatambua kwamba uchaguzi uliisha Kwa hivyo ni vizuri sasa wajue kiwazi wazi ukiharibu mali ya watu basi sheria itakufata Lakini swala nyeti ni kwamba je wapi ile alternative proposals zao ambazo walikuwa wanasema watatoa Kuna prime minister wa zamani wa Uingereza Margaret Thatcher alikuwa kwa akipigana kwa vita zile za Falkland na wale opponents wake walikuwa kimhujumu akawaambia okay if you think what i'm doing is wrong and is not right then give me your solution when they were unable to give margaret thatcher the solution on the falklands war akawaambia then shut up and let me do my work kwa hivyo hawa jamaa what really are their proposals na tumeona maajabu kuna wengine wanatumia magari ya county governments kwa mambo ya maandamano These are public assets which should not be used kwa mambo ya maandamano. Hiyo ni abuse of office. Unachukua gari ya county government ndio hiyo unabeba wale majangili ambao wanazurura na kurushia watu mawe na wanatumia gari yako. Na gari hiyo ni ya umma. Hiyo ni abuse of office. Kwa hivyo tunaona maajabu. Na wale wanafanya hivi wengine walikuwa kwa serikali. Yaani vile watu husema ndani 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 ya serikali iliyopita. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka Kenya iende mbele. Waliziba mwanya wa sisi kukopa pesa kwa sababu walikopa kiholela holela. Sasa jukumu letu ni kukusanya ushuru tulipe yale madeni ambayo wametuachia na tena tuzidi kujenga taifa letu kila siku ambayo wanaleta wanachelewesha kwa kutekeleza ile sheria ya finance act Kenya inapoteza karibu bilioni na hamsini kwa siku moja kwa mwezi moja inakuwa karibu bilioni ishirini. Na tukiendelea hivyo hivyo kwa mwaka tutapoteza karibu bilioni mbili na 35 kwa mwaka. Sasa nyinyi ndugu na dada hospitali zetu zinahitaji madawa. Tuko na Tivet wanahitaji usaidizi hospitali zinahitaji equipment kuna juhudi ya kuajiri walimu zaidi kwa sababu ratio ya mwalimu na wanafunzi imekuwa kubwa sana wanafunzi hawapati ushawishi bora fanya nyinyi kama wa Kenya muwaulize je Munataka serikali ipate wapi pesa za kuhudumia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tusidanganyane ati hawa ndio wanasuluhisho. Katika hiyo sheria nadhani tumeona kwa mtandao leo kwa hiyo sheria serikali ya Kenya ilitoa pendekezo kwa hiyo finance act
kwamba gas cylinders tunataka bei ende chini wakatoa certain taxation kwa gas cylinders. Si tumeona leo watu wanasema kwamba wameenda kupata gas ambayo iko sasa kwa bei nafuu kwa sababu ushuru kwa cylinders zimeenda chini. Hiyo sheria ina hayo mambo. Kule ndani sasa wakati unatupa hiyo sheria unataka wa Kenya waende wapi? Wengine wanasema hatutaki kuzungumzia haya maneno kwa sababu uh, kuna watu ambao watajenga uh, nyumba na kadhalika. Katiba yetu inasema ni lazima serikali ishihakikishe kwamba kila mkenya ana shelter. Hiyo ni katiba ya Kenya. Kwani hizo pesa zitatoka wapi? wengine mnasomesha watoto ama unalipa school fees kwa, kwa watoto wenu mimi nimekuja hapa nimefanya harambe katika kwale kwa mashule kadhaa kama ni hii wa girls na kizingine nimekuja hapa nimechangia hapa wale sasa wewe taf kwa sababu mimi watoto wangu wamemaliza kusoma Munga amenibariki wamemaliza kusoma. Sasa mimi niwe kwa sababu watoto wangu wamemaliza kusoma, mimi sina haja ya kuchangia shule ya mwingine. Hiyo ni jukumu ya wale ambao bado wanasomesha. Lakini si jukumu langu. Je, huyo ni unafik ama ni nini? Kwa sababu ni lazima tuzidi kuchangia elimu katika taifa letu. Isiwe kwamba kwa sababu watoto wangu wamemaliza kusoma basi nitupilie mambo ya elimu mbali. Kuna mambo kuhusu ugonjwa. Labda kwa sababu nina bahati niko na afya nzuri saa hizi siendi kwa hospitali situmii mambo ya NHIF sasa niseme kwa sababu mimi sijapata shida hakuna haja ya kuchangia NHIF. Huo ni ungwana ama ni utakuwa unafik. Kwa hivyo yale yote ambayo tunaongelea na hawa jamaa ni kwamba hii ni barabara ya kuharibu taifa letu. Ni ile barabara tunaifahamu ya hawa viongozi wa azimio kucheza ule mchezo ili apate nafasi ya kusema kwamba kuna mwanja mwanja hapa njoo sasa ukatiwe nusu mkate hao jamaa wanatafuta serikali ya nusu mkate